நிகழ்ச்சி பிஸ்னஸ் டைரி ஒவ்வொரு நாளும் தொழில் சார்ந்து முதலீடு சார்ந்து பங்கு சந்தை சார்ந்து உங்களுடைய சந்தேகங்களை திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை லைவ் ஷோ மூலமா காலர்ஸையும் அட்டன் பண்ணி நிறைய சந்தேகங்களுக்கு நம்ம வந்து விடை கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பேச போற ஒரு முக்கியமான ஃபீல்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேவை துறையில அதாவது சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியில மிகப்பெரிய ஒரு பங்கு வகிக்கக்கூடிய அழகு கலை இதை பற்றி தான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு பேச போறோம் இந்த அழகு கலை துறை இதனுடைய நிலை எப்படி இருக்கு இதனுடைய வளர்ச்சி எப்படி இருக்கு லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் இதை எப்படி வந்து நம்ம மீண்டெழ போறோம் இதனால வந்து எத்தனை பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கு இதை பத்தி தான் பேச போறோம் அதற்கு முன்பாக இந்த பியூட்டி இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் இல்ல உலக நாடுகள்லயே வந்து முன்னிலை வகிக்கக்கூடிய வேகமா வளர்ந்துட்டு வரக்கூடிய ஒரு துறை அப்படின்னு சொல்லலாம் வருஷா வருஷம் பதினஞ்சுல இருந்து இருபது சதவீதம் வந்து அதிக வருமானத்தை ஈட்டி தரக்கூடிய ஒரு துறையா இந்த துறை இருந்துட்டு இருக்கு ஏகப்பட்ட உழைப்பாளர்கள் இதுல இருந்துட்டு இருக்காங்க நிறைய பேருக்கு இந்த துறையின் மூலமாக வேலை வாய்ப்பு கிடைச்சிட்டு இருக்கு குறிப்பா பெண்களுக்கு அதிக அளவு வேலை வாய்ப்பும் தொழில் முனைவோர் ஆவதற்கான ஒரு வாய்ப்பையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு துறை ஆனா இந்த துறையை பத்தி சமீபமா நம்ம வந்து என்ன பேசிட்டு இருக்கோம் சோ லாக்டவுன்ல இருக்கோம் யாருக்குமே மேக்கப் தேவையில்லை மேக்கப் இல்லாம யாருமே போட்டோஸ் போட மாட்டேங்கிறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய வந்து நம்ம மீம்ஸ் இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணினாலும் இதனால பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய உழைப்பாளர்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்க எவ்வளவு வேலை இழப்பு இருந்துட்டு இருக்கு இதன் மூலமா தொழில் முனைவோரா ஆகணும்ன்ற நம்பிக்கையோடு இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய நிலை என்ன இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியா தான் இருந்துட்டு இருக்கு அதை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் நீங்களும் தொழில் முனைவோர் ஆகணும் இந்த அழகுக்கரை துறையில வந்து நிச்சயமா என்ன வந்து நான் உறுதியா என்னை வந்து நான் நிரூபிச்சு காட்டணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்களுக்கு இன்னைக்கு நிறைய வழிகளும் டிப்ஸும் கொடுக்கறதுக்காக சில் பிரீஸ் அப்படின்ற ஒரு அற்புதமான சலூன் அண்ட் ஸ்பால் இருந்து அழகுக்கலை நிபுணர் வந்திருக்காங்க திருமதி அனு ரமேஷ் அவர்களை தான் நம்ம இன்னைக்கு சந்திக்க போறோம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் ஸோ இன்னைக்கு சிரித்த முகத்தோடு நீங்க இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள வந்து ஆயிரம் போராட்டங்கள் இருக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரியை சார்ந்த நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அடியா இருந்துட்டு இருக்கு ஏன்னா எப்பவுமே இயங்கிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு துறை எல்லா நேரத்திலயுமே எல்லாருக்குமே அழகு சார்ந்து தன்னை வந்து திருத்திக்கணும் அப்படின்றத சார்ந்து கண்டிப்பா உங்களை அணுகிக்கிட்டே இருப்பாங்க இப்ப லாக்டவுன் அப்படின்றது யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயமா இருக்கு எந்த அளவுக்கு இந்த லாக்டவுன் வந்து பாதிச்சிருக்கு மேம் லாக்டவுன் பாதிச்சிருக்கு எல்லாரையும் பாதிச்சிருக்கு பர்டிகுலராக எங்களோட ஃபீல்டையும் வந்து பாதிச்சிருக்கு இதில் என்னென்ன எங்களை நம்பி நிறைய இந்த டார்ஜிலிங் கேர்ள்ஸு இவங்கெல்லாம் வெளிநாட்டிலேருந்து வெளியூர்லேருந்து தான் வந்திருக்காங்க வெளியூர்லேருந்து வந்து இங்கே தங்கி இங்கே வேலை செய்கிறவங்க நிறைய பேர் பார்லரில் சம்மந்தப்பட்டவங்களாக இருப்பாங்க இவங்களையும் நாங்கள் வந்து லாக்டவுன்லேயும் காப்பாற்றணும் எங்கேயும் வந்து வெளியிலே அனுப்பிடவும் முடியாது ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் நார்மலாகவே நாங்கள் வந்து ஃபுட் அண்ட் அக்காமடேஷன் கொடுத்து தான் வச்சுருக்கோம் இப்போவும் அவங்கள பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கோம் வருமானமும் இல்லாமல் அழகுக்கலை எல்லாருக்குமே ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று யாருக்குமே பண்ணிக்க முடியாத அளவுக்கு இப்போ நம்ம உள்ளே இருக்கிறோம் உள்ளே இருக்கிறோன்னா அப்போவும் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா இது எல்லாமே கடந்து போகும் எல்லாமே கடந்து போகிறது தான் இதில் வந்து நம்ம திருப்பி லாக்டவுன் முடித்து எங்கள் ஃபீல்டை மறுபடியும் நாங்கள் கொண்டு வரணும் எல்லாரோட தொழிலையும் திருப்பியும் கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு மேக்சிமம் ஒரு ஒன் மந்த் டூ மந்த்ஸ் ஆகும் இந்த நோயை பற்றி நம்மளுக்கு தெரியவும் இல்லை இதோட அவேர்னஸ்ன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் தான் மெயின்டைன் பண்ணணும் எங்களோட பிஸ்னஸ் வந்து டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண முடியாத ஒரு பிஸ்னஸ் இருந்தாலும் மேக்சிமம் மேக்சிமம் ஸ்டெரைல் பண்ணுறதோ சானிடைசிங் யூஸ் பண்ணுறது டிஸ்போசிபிள் இல்லை எல்லாரையுமே நாங்கள் வந்து நார்மலாக ஒரு கிளைண்ட்டுக்கும் இன்னொரு கிளைண்ட்டுக்கும் டிஸ்போசிபிள் ஷீட் யூஸ் பண்ணுறோம் டிஸ்போசல் ரேப் யூஸ் பண்றோம் இப்ப என்னன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா கிளைண்டை ட்ரீட் பண்ணும் அகெயின் நம்ம ஓப்பன் பண்ணதும் இப்போவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்யாண பொண்ணுங்க எத்தனையோ கல்யாணம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க எங்ககிட்டயே நிறைய பேர் கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் நாங்கள் அப்படின்றாம இப்போ சின்ன சின்ன பியூட்டி பார்லர்ஸ் வச்சுருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாமும் டெய்லி டெய்லி இதை வச்சு தான் நம்பி தான் குடும்பமே நடந்துச்சு அவங்களுக்கும் கஷ்டமாக இருக்குது எங்களுக்கு வந்து என்ன ஒரு டூ மந்த்ஸ் அப்படின்றத வந்து ஓகே கையிருப்பை வச்சு அவங்களெல்லாம் காப்பாற்றணும் அப்படின்ற முடிவுக்கு வருவோம் அவங்களுக்குன்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த லாக்டவுன் அப்படின்னு இல்லாமல் பொதுவாக வந்து அழகு அப்படின்றது எல்லாருக்குமே முக்கியமான ஒரு விஷயம் தான் சோசியல் டிஸ்டன்சிங் இல்லாத ஒரு ஃபீல்டு வந்து இந்த ஃபீல்டு தான் ஏன்னா நீங்கள் சர்வீஸ் நிச்சயமாக கிட்ட போய் தான் கொடுத்தாகணும் அப்படி இருக்கும்பொழுது உங்களை நாடி வரக்கூடியவங்களுக்கு
இப்போ சேல்ரின்னு பொறுத்த வரையிலும் இப்போ ஓப்பன் லாக்டவுன் எடுத்துகிட்ட அப்புறமா அவங்களுக்குன்னு வந்து நாங்கள் ஃபுட் அண்ட் அக்காமடேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் சேல்ரின்னா முழு சம்பளம் கொடுக்க முடியாது எங்களுக்கும் வந்து நாங்கள் இந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு அதாவது எங்களை விட்டுருங்க நம்ம சென்னையில் இருக்கிறோம் நம்மளோட சேமிப்புன்னு ஒன்று இருக்கும் ஆனால் ஸ்டாஃப்ஸ் நம்மளை நம்பி வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து சேமிப்புன்னா அங்கே ஊரில் வந்து அவங்க ஜனங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க பேங்க்கில் போட்டுருவாங்க அவங்க சம்பளம் வாங்குவாங்க அது அப்படியே பேங்க்கில் போட்டுருவாங்க அவங்க கையிருப்புன்னு ஒன்றும் இருக்காது இவங்களெல்லாம் இப்போ நான் மட்டும் இல்லை என்னை நம்பி ஒரு நூற்றி ஐம்பது ஸ்டாஃப்ஸ் இருக்காங்கன்னா அவங்கள மாதிரி எத்தனை பேர் இருப்பாங்க இந்த நேரத்தில் அவங்கள வேலையை விட்டு தூக்காதீங்க ஏன்னா வேலையை விட்டு அவங்க எங்கே போனாலும் அவங்களுக்கு நம்ம ரூம் கொடுத்துருக்கோம் அந்த ரூமில் தான் இருக்கணும் வாடகை கொடுக்க முடியலன்றதால ரூமை காலி பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாது ஜன அவங்களும் வந்து நம்மளை நம்பி இருக்கிறவங்க இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு வருமானம் இல்லைன்றதால அதெல்லாம் ஒதுக்கக்கூடாது ஹவுஸ் ஓனர்கிட்ட நம்ம பேச வேண்டியதை பேசிக்கலாம் அட்வா வாடகை தானே நாங்கள் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் யாருமே வந்து கட் அண்ட் ரைட்டாக எதுவுமே கேட்க போகிறதில்ல இப்போ நீங்கள் பத்தாயிரம் கொடுத்த இடத்துல ஒரு அஞ்சாயிரம் கொடுங்க அதை ஈடுகட்ட பாருங்கள் அவங்களுக்கு உண்டான ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியை பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு உண்டான வா இப்போ நான் என்னோடய ஸ்டாஃபை வந்து கடைத்தருவு கூட போக விடுறதில்ல ஏன்னு சொல்லுங்கள் அவங்க வந்து சிங்கீஸ் தான் அவங்க வந்து சைனீஸ் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க ஃபாரினர்ஸ் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க இன்னமும் அந்த அளவுக்கு வந்து சொல்ல முடியாது நிறைய பேருக்கு வந்து அது தெரியல அவங்க எங்கேயோ உள்ள நம்ம ஊருக்குள்ளே வந்துட்டாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு டாக்டர் அவர் இங்கேயே சென்னையில் பிறந்து வளர்ந்தவர் அவர் இறந்ததுக்கே நம்ம புதைக்க விடலன்னும் போது மக்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு பயம் உயிர் பயம்ன்றது எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஆனால் இந்த சின்ன சின்ன விஷயத்த நம்ம பாதுகாக்கணும் நம்ம ஸ்டாஃப்ஸாக அவங்களுக்கு என்ன தேவை அரிசி பருப்பு தேவையானதை வாங்கி கொடுத்துட்டு நீ வீட்டுக்குள்ளேயே இரு வெளியில் வராது நான் நார்மலாகவே அவங்கெல்லாம் வெளியில் சுற்றுற ஆளுங்க கிடையாது இருந்தாலும் அவங்கள சேஃப்டி பண்ண வேண்டியது நம்மளோட கடமை எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி அதான் மேம் அஸ்ஸாம் மணிப்பூர் மிசோரம் இந்த மாதிரி இடத்துலேருந்து வரக்கூடிய ஸ்டாஃப்ஸ் தான் எல்லா பார்லர்ஸையும் நிறைய விரும்புகிறீங்க அதுக்கு என்ன ரீசன் மேம் கஸ்டமர்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி கேட்குறாங்களா ஏன் அந்த மாதிரி ஒர்க்கர் வந்து நீங்கள் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறீங்க நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சென்னையிலேருந்து ஒரு ப தமிழ் ஆளுங்கள பியூட்டிஷியன் நிறைய பேர் பியூட்டிஷியன் படிக்கிறாங்க ஒருத்தவங்களுக்கு பியூட்டிஷியன் படிக்கும் போதே நான் புதுசாக ஒரு பார்லர் வச்சிடணும்னு தோணும் இங்கே இருக்கவங்களுக்கு அவங்க வந்து வேலைக்காக இங்கே வராங்க ரொம்ப டெடிக்கேஷன் இருக்கும் டெடிக்கேஷன்னா டைமிங் நீங்கள் வந்து மார்னிங் வந்து நைன் ஓ கிளாக் ஓப்பன் பண்ணுறீங்களா ட டைமிங் பார்க்காம வேலை செய்வாங்க ஒரு வேலையை கண்ணும் கருத்துமாக அந்த டைமுக்கு அழகாக செஞ்சு முடிப்பாங்க சின்சியாரிட்டி ஒன்று அதுக்காக நம்ம ஆளுங்க சின்சியாரிட்டி இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இவங்களுக்கு என்ன ஃபெஸ்டிவல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்ட்டி எப்போ லீவ் 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 லீவு அந்த டைமிங் மேனேஜ் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி பிரச்சனையில் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக ப்ரிஃபர் பண்ணுறது அந்த மாதிரி நம்ம வந்து சொல்லவே வேண்டாம் எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த மிசோரம் நம்ம டார்ஜிலிங் டைம் டெடிக்கேஷன் இது ரெண்டு வந்து பொருட்படுத்தாமல் இருக்க எல்லாருக்குமே நீங்கள் வாய்ப்பு கொடுத்துட்டு தான் இருக்கீங்க கம்பல்சரி கொடுப்போம் ஸோ அதில் வந்து இந்த 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 பர்சன்ஸ் வந்து இன்னும் அதிகமாக வந்து டெடிக்கேட்டிவாக இருக்காங்கன்னு சொல்கிறீங்க ஓகே மேம் இப்போ ஸ்கில் பேஸ்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது பார்லருக்கு பொருந்தும் ஏன்னா ஒரு பார்லரோட நேமை பார்த்து வராங்க அப்படின்றவங்க ஒரு சிலர் அங்கே இருக்கவங்களுடைய சர்வீஸை இவங்க எனக்கு ரொம்ப நல்லா சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்க அவங்க வேணும் எனக்கு அவங்களோட அப்பாயின்மெண்ட் எனக்கு வேணும் நான் அப்பாயின்மெண்ட் போட்டுக்கிறேன் இவங்க நேம் வந்து <laughs> 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 இங்கே என்ன பண்ணுறோம்னா நாங்களே அவங்களுக்கு வேலை கற்றுக் கொடுப்போம் வேலை கற்றுனா ஃபஸ்ட்டு அந்த பொண்ணு வந்ததுன்னா பெடிக்கியூர்லேருந்து அதுக்கப்புறம் ஹெட் மசாஜ்லேருந்து இப்படி சிறுவ சிறுவ தான் சொல்லிக் கொடுக்குறது ஹேட்ரஸ்ஸர் அப்படின்னு ஆறாங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பர்டிகுலராக கிளாஸ் போயிட்டு செக்ஷன் பை செக்ஷனாக வந்து அவங்க ஹேர் ட்ரெஸ்ஸிங் கிளாஸ் போய் கற்றுக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க ஹேர் கலரிங்க்கு டெக்னிக்கலாக கற்றுக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க அது மோஸ்ட் ப்ராப்ளி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சென்னை பசங்களும் தமிழ் பசங்க தான் அந்த மாதிரி கற்றுக்கிறது ஏன்னா அவங்களுக்கு பணம் இருக்குது கிளாஸில் போய் கற்றுக்கிட்டு வந்து ஒரு வேலைக்கு சேர்றாங்க இவங்களை நம்ம நம்பி வரவங்க இங்கே வந்து கற்றுக்கிறது தான் இந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் ஆகி ஆகி அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிட்டு ஒரு நாளைக்கு பத்து கிளைண்ட் அட்டன் பண்ணும்போது அவங்களே அவங்கள நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கும் இல்லாமல் நம்ம வந்து இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து பிராண்டிங் சப்போர்ட்னு
அண்ட் கிளைண்ட்டுக்கு எல்லாருமே ஒரே மாதிரி சர்வீஸ் கொடுப்பாங்க இவங்க தான் பெஸ்ட்டு இவங்க தான் நிறைய சலூன்லாம் அந்த மிஸ்டேக் பண்ணுறாங்க அதை நான் நிறைய வாட்டி சொல்ல விரும்புவேன் ஒருத்தர் மாதிரி அவங்க மட்டும்தான் அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்னொரு சா சான்ஸ் வந்துடும் ஒரு ஆஃபர் வந்துடும் இல்லை அவங்களே புதுசாக ஒரு பார்லர் போடுவாங்க இதெல்லாம் வந்து இந்த ட்ரெண்டில் வந்து நிறையவே நடந்துச்சு அதனால் வந்து இவங்க தான் பெஸ்ட்டுன்ற மாதிரி அவங்களுக்கு தனியாக ட்ரீட் பண்ண முடியாது ஹெல்பர்லேருந்து ஹைட்ரசர்லாம் ஒரே மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுறது தான் எங்களோட நான் நிகழ்ச்சி ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் இந்த நிறைய மீம்ஸ் போடுவாங்க இந்த துறை இப்போ வந்து முக்கியமே கிடையாது எதுதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸோ அது மட்டும் தான் இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இது மேல்புறமா பார்க்கும்போது அப்படி இருக்கு ஆனா சிங்கிள் பேரண்ட் எத்தனையோ பேர் வந்து இதுல தொழில் முனைவரா இருக்காங்க தெருவுக்கு ஒரு பார்லர் நம்ம பார்க்கறோம் அது வந்து ஒருத்தருடைய உழைப்பு முதலீடு எல்லாமே இருக்கு இப்போ எல்லாமே க்ளோஸ்ல இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இவங்களுக்கு நீங்க மீண்டு வரத்துக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு அவேர்னஸ் வந்து இவங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க எந்த மாதிரியான ஒரு வார்த்தை சொல்ல விருப்பப்படுறீங்க உண்மை இதுல என்ன சொல்வேன்னா ஒரு அஞ்சு வருஷத்துல யார் பாரு வேலை விட்டுட்டு அவங்க ஒரு ஐடி ஃபீல்டு என்னோடய ஃப்ரான்ச்சைஸியே வச்சுக்கோங்க அவங்க வந்து ஒரு ஐடியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபு அங்கே டைம் கன்சப்ஷனு ஓவர் டைம் ஒர்க்கு ஸ்ட்ரெஸ் இதுக்காக அவங்க ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆரம்பிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு ஒரு கொஞ்ச நாள்லேயே ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் அந்த மாதிரி சம்பாதிக்கும் போது இதெல்லாம் வேலையா பார்லர் தான் இப்போதைக்கு ட்ரெண்டு சலூன் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பித்தவங்க எக்கச்சக்கமான பேர் அவங்க அவங்க வேலையை விட்டுட்டு என்னென்ன வேலையில் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களோ அதெல்லாம் விட்டு ஒரு சின்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டு ஒரு பார்லர் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க லக்ஸுரி சலூனை ஓப்பன் பண்ணால் நான் கூலாக ஏசி போட்டு பாட்டை கேட்டுட்டே சம்பாதிச்சு போயிடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி அந்த மாதிரி நிறைய பேர் ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்போ எல்லாருமே ட்ரெண்டில் இருந்துட்டு இருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெருவுக்கு ஒன்றும் இல்லை எங்கர நல்லா பார்லர் போதோ அங்க அஞ்சு சலூனும் பாக்கலாம் நீங்க அந்த மாதிரி வந்து சலூன் பிசினஸ் பயங்கரமா இருக்கு அதுக்காக வந்து இந்த கொரோனா வந்து இதனால வந்து அழிஞ்சு போகணும்னு ஒன்றும் இல்லை எல்லாமே மீண்டு வருவாங்க எல்லாமே என்னென்னா இந்த டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணுறது ஸ்டெரல் பண்ணுறது கிளின்லினஸ் இதெல்லாம் நம்ம க சரி வர ஃபாலோ பண்ணனா கிளைண்ட்டுக்கும் பாதிப்பு இல்லை நம்ம ஸ்டாஃப்க்கும் பாதிப்பு இல்லை நம்மளும் தொழில வந்து கான்ஃபிடென்ட்டாக அவங்களுக்கு வந்து கிளைண்ட்டுக்கு ஓகே இங்கே போனால் நம்மளுக்கு எந்த இன்ஃபெக்ஷனும் எதுவும் வராது இன்னொரு கிளைண்ட்டுக்கு அந்த மாதிரி இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து தொத்தாது அப்படின்னும் போது அந்த கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணி கிளைண்ட்டு கிளைண்ட்டு ஒரு ஒரு சர்வீஸ் பண்ணிச்சாலும் உடனே வாஷ் அவுட் பண்ணுற மாதிரி கிளீன் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் ஸ்டாஃப்க்கு நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அது வந்து சேஃப்டி அந்த சேஃப்டியை நம்ம சொல்லி கொடுத்தோம்னா பிரச்சனை இல்லை ஓகே மேம் நிறைய காலர்ஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம பேசலாம் வணக்கம் 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 சார் உங்கள் பெயர் நிறைய <laughs> 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 எதுவுமே கிடையாது <laughs> 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 அவங்களுக்கு வேணும்னா வருவாங்க இல்லைனா அதே மாதிரி அவங்க சொல்ற சேலரி தான் இப்ப அவங்க பிரிவேச ஒரு இடத்துல இந்த சேலரி வாங்கிட்டு இருக்காங்கன்னா அது நம்மளுக்கு தெரியாது அங்க ஏதாவது பிளாக் மார்க் வாங்கிருக்காங்கன்னா அதுவும் தெரியாது வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு ஒண்ணு ஒன்னா தெரிய வரும் ஸோ இதுக்கெல்லாம் ஏதாவது ஒரு அசோசியேஷன் மாதிரியோ இல்ல இவங்க எல்லாம் ஸ்கிரிட்டினைஸ் பண்ற மாதிரி ஏதாவது இருக்கா நம்ம ஃபீல்ட்ல பொறுத்த வரலாம் பாத்தீங்கன்னா உங்க பேர் என்னங்க நம்ம ஃபீல்ட பொறுத்த வரலும் அசோசியேஷன்லாம் நிறைய பேர் ஓபன் பண்ணாங்க யாரும் யார் பேச்சும் கேட்க மாட்டோம் ஏன்னா நம்ம தான் சுயதொழில் பண்றவங்களாச்சு அப்படின்னால யார் பேச்சும் கேட்க மாட்டோம் ஒரு அசோசியேஷன்லாம் கண்ட்ரோல் இருக்காது நிறைய பார்லர் பெரிய பார்லர் வந்த போது ஒரு சில பேர் வந்து பத்து வருஷம் ஃபீல்டில் இருந்திருப்பாங்க அந்த இடத்துலயே பக்கத்தில் ஒரு பார்லர் ஓப்பன் பண்ணது இந்த ஸ்டாஃபே தான் அங்கே போய் வேலை செய்வான் அவங்கள கட்டுப்படுத்தவோ இதெல்லாம் பண்ணவோ முடியாது அதெல்லாம் வந்து ஃபேக்கு தான் நான் என்ன சொல்லுவேன் பாஸ்கர் நீங்கள் வேலைக்கு எடுக்கும் போதே அவங்க ரெசியூம் அதே மாதிரி எங்கே வேலை செஞ்சுட்டு வந்தாங்க ஒரு இடத்துல இருந்து வேலை செஞ்ச இப்போ நான் ஒரு கம்பெனிஸ் பர்டிகுலராக நம்ம பேர் சொல்ல முடியாது ஸோ அவங்க அங்கேருந்து வந்தாங்கன்னா அவங்க அந்த எந்த பிரான்ச்சில் வேலை பண்ணியிருக்காங்க அந்த பிரான்ச்சுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க அவங்கள பற்றி அவங்க உண்மையாலுமே ஏன்னா எல்லாருமே போய் சொல்கிறாங்க நான் வந்து ஹேட்ரெஸராக இருந்தேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சேலரி அந்த ஹேட்ரெஸர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌ
வணக்கம் மேடம் திஸ் இஸ் அருண் ஃப்ரம் சென்னை சார் பேசலாம் உங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் மேடம் வணக்கம் இதா சென்னையில இருந்து வணக்கம் சொல்லுங்க மேம் இப்போ ஒரு என்னோட ஃப்ரெண்ட் வந்து ஒரு பிரைவேட் கம்பெனி பியூட்டி பார்லர் பிரைவேட் கம்பெனில வர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சரிங்க இந்த ஷட் டவுன் பீரியட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேலரி பேஸ் தானே உங்களுக்கு சோ அவங்க என்ன பண்றாங்க அந்த கம்பெனி வந்து நீங்க வந்து ஒரு ஒரு மூணு சானிடரி பேக் ஒரு பைவ் லிட்டர்ஸ் பேக் மூணு பேர் சேல் பண்ணாதான் உங்களுக்கு சேலரி போடுவேன் Okay. <laughs> முயற்சிக்கு <laughs> 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 ஓனர் தான் வந்து முயற்சி எடுக்கணும் அதை விட்டுட்டு எதுவுமே இல்லை இதை நீ வித்து தான் கொடுக்கணும் வித்தா தான் சம்பளம் கொடுப்பேன்றதெல்லாம் இந்த நேரத்தில் அதெல்லாம் சரியாக இருக்காது இன்றைக்கு அழகுக்கலை துறையில் எந்த அளவுக்கு தொழில் செய்யலாம் அதில் வந்து ஒர்க்கர்ஸ்க்கு எந்த மாதிரியான நிலைமை இருக்குது இந்த லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் இதுலேருந்து எப்படி மீண்டு வருது இதை பற்றி தான் நம்ம வந்து விளக்கமாக பேசிகிட்டு இருக்கோம் மேம் நான் உங்ககிட்ட வந்து இந்த ஃப்ரான்ச்சைசி பற்றி கேட்டிருந்தேன் அதை பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னே காலர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க பேசிடலாம் வணக்கம் 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 சார் உங்கள் பெயர் சொல்லுங்கள் சென்னையில <laughs> 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 அந்த கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட் வாங்குனா தான் இதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா இல்ல அப்படி இல்ல இன் ஃபியூச்சர்ல வந்து பேங்க் மூலமா அனலைஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயத்தை மட்டும் சொல்லுங்க மேடம் கண்டிப்பா சரிங்க இப்போ என்ன பாத்தீங்கனா நீங்க உங்க டாக்டர் வந்து படிச்சிருக்காங்க என்ன ஒரு டிகிரி ஹோல்டரா இருந்தாங்கனா டிகிரி படிச்சிருந்தாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களே இப்போ அதுக்குன்னு வந்து கவர்மெண்ட் லோன் எல்லாம் தராங்க சப்சிடியோடையே தராங்க பிரைம் मिनिस्टर லோன் எல்லாம் இருக்கு பேங்க்கு தாங்க உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் பேங்க்குன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பேங்க் நீங்கள் எங்கே அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கீங்களோ அவங்க அந்த மேனேஜர் வந்து உங்களுக்கு ஓகே இந்த கனரா பேங்க்னு வச்சுக்கோங்க கனரா பேங்க்லேருந்து வருஷத்துக்கு ரெண்டு பொண்ணுங்களுக்கு அதாவது சுய உதவிக்குழு மூலியமாகவும் மகளிர் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் மூலியமாகவும் லோன் கொடுத்து தான் ஆகணும் எஜுகேஷனுக்கு எப்படி லோன் கொடுக்குறாங்களோ அந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு லோன் கொடுத்து ஆகணும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பேங்க் ஐஓபியும் கொடுக்கலாம் கனரா பேங்க் அந்த மாதிரி எலிஜிபிலிட்டி பேங்கை நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணி மேனேஜர்கிட்ட கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த கிண்டியில் ஸ்மால் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷனில் போயிட்டு லேடிஸ்க்குன்னு வந்து ஒரு ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க அந்த ஃபார்மை அவங்க வந்து இஃப் இட் இஸ் டிகிரி முடிச்சிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நீட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு லோன் தராங்க அதே மாதிரி பிஎம்ஜிபிஐன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டென்த் முடிச்சிருக்காங்க அதுக்கு மேலே படிக்கல அப்படின்னா பியூட்டிஷியன் கோர்ஸ் முடிச்சிருந்தாங்கன்னா அவங்க எங்கே படிச்சிருந்தாலும் சரி கவர்மெண்ட்டில் தான் படிக்கணும்னு இல்லை ப்ரைவேட்டில் படிச்சிருந்தாலும் அந்த சர்டிஃபிகேட் இதை வச்சு அவங்க அப்ளிகேஷனை ஃபில்அப் பண்ணி போட சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் பேங்க் சப்போர்ட் இருந்ததுன்னா கம்பல்சரி உங்களுக்கு டென் லேக்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் வரலும் லோன் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த லோன் கிடைக்கட்டும் கிடைச்சி சிறப்பாக நீங்கள் தொழில் தொடங்கணுன்ற வாழ்த்துக்களை உங்களுடைய மகளுக்கு நாங்கள் தெரிவிக்கிறோம் அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசுவோம் மேம் வணக்கம் ஹலோ மேம் வணக்கம் சார் உங்கள் பெயர் சொல்லுங்கள் ஆ மா மை நேம் டேனியல் மேம் நான் வந்து ஆக்சுவலா நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க சொல்லும் ஃபீல்ட்ல தான் ஓகே உங்க क्वेश्चंस இப்போ என்ன என்னோட क्वेश्चनனா அந்த மேம் கிட்ட பேசணுமா ம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க மேம் एक्चुअली இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டாஃப் வந்து நல்லா வர்க் பண்றாங்க அவங்க வந்து முன்னேறணும்னு யோசிக்கறாங்க சோ அவங்க இப்போ வந்து இம்ப்ரூவ்மென்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க ஃபீல்ட்லயே வந்து சரி சோ அவங்க வந்து நீங்க தக்க வச்சிப்பீங்களா இல்ல அவங்களுக்கு இன்கிரிமென்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு சாலரி கொடுப்பீங்களா ஏத்திக்கொடுத்து அங்கேயே தக்க வச்சுக்கோங்க அதுதான் முறை அங்கிருந்து மாத்தி எல்லாம் விடக்கூடாது 
கண்டிப்பாக இந்த ஐடியா உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நினைக்கிறோம் அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் மேம் இந்த ஃப்ரான்சைசி ஆரம்பிக்கிறது இல்லை சுயமாக ஒரு பார்லல் ஆரம்பிக்கிறது இந்த ரெண்டுத்தில் எது வந்து பெஸ்ட்னு சொல்வீங்க இல்லை ரெண்டுத்துக்குமே உங்களுடைய ஐடியாஸ் என்ன மேம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்ச்சைசி ரொம்ப சேஃப் சுயமாக ஒரு பிஸ்னஸை ஆரம்பிச்சுட்டு நம்ம பேரில் நடத்து ஒரு ஸ்டாஃப் பற்றாக்குறை எங்களோட பிஸ்னஸில் முக்காவாசி ஸ்டாஃப் பிரச்சனை தான் பெரிய பிரச்சனை யாராலையும் அதை தீர்த்தெல்லாம் வைக்க முடியாது ஸோ ஒருத்தவங்க சப்போர்ட் பண்ணுற நீ வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணு உனக்கு எல்லாத்தையும் கைடன்ஸ் கொடுக்குறோம் எப்படி பிஸ்னஸை ரன் பண்ணணுன்றது வரலாம் சொல்லி கொடுக்குறதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்காங்கன்னா அவங்கள நம்பி கைவின் அடிச்சு போகிறது தான் பெஸ்ட்டு என்ன இந்த ஃப்ரான்ச்சைசி வராங்க ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் கழித்து அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுதுன்னு சொல்லிவிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக வேறு வாக்டவுன் ஆகிடுறாங்க என்ன தான் இருந்தாலும் ஸ்டார்டிங் ஸ்டெப்பு உங்களுக்கு ஒருத்தவங்க கைடன்ஸ் இருக்காங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் ஃப்ரான்ச்சைசி மாடல் ஓகே சேஃபஸ்ட் சைட் இப்போது ஒரு பயம் வந்து எல்லாருக்குள்ளேயும் இப்போ இருக்குது பட் இந்த லாக்டவுன் முடிஞ்ச பிறகும் வந்து இந்த பயம் உடனே போயிடும் அப்படின்றது சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா எல்லாருமே வந்து பார்லருக்கு வருவாங்க எல்லா சர்வீஸும் எடுப்பாங்க அப்படின்றது முடியாதுன்ற பட்சத்துக்கு லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் இந்த ஃபீல்டு எழுந்து வர எனக்கு <laughs> 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 திருப்பி லாக்டவுன் முடிஞ்சதும் நம்ம ஆஃபீஸ் போய் தானே ஆகணும் முடிய வச்சுட்டு யாருமே போக முடியாதுல்ல யாரும் அவங்க முடிய அவங்களே கட் பண்ணிக்க முடியாதுல்ல ஸோ ஏதாச்சும் ஒன்று நடந்தே ஆகணும் அதுக்கு நம்பி வந்து தான் ஆகணும் நம்பி வர இடம் வந்து சேஃபாக சைடாக இருக்கா அப்படின்றது தான் கிளைண்ட்டோட சாய்ஸ் அது வந்து கிளைண்ட் பார்த்து வரணும் நம்ம பிஸ்னஸ் நல்லபடியாக வரணும் திருப்பி லாக்டவுன் முடிஞ்சு நம்ம பிஸ்னஸ் ரொம்ப ரொம்ப என்ன சொல்கிறது டிஃபிகல்ட்டான பொசிஷனில் இருந்தாலும் நம்ம வந்து பாசிட்டிவாக கிளைண்ட்டுக்கு அஷூரன்ஸ் கொடுத்தோம்னா நம்ம சக்சஸ் ஆகலாம் ஓகே கால் இருக்காங்க பேசுவோம் வணக்கம் வணக்கம் குட் ஈவினிங் மேடம் ஆ உங்க பேர் ஏ சந்தியா பேசுறேன் சந்தியா எங்க இருந்து பேசுறீங்க மடிபாக்கம்ல இருந்து ஆ உங்க கேள்விகளை கேட்கலாம் மேம் மேம் குட் ஈவினிங் மேம் சந்தியா குட் ஆஃப்டர்நூன் நான் சந்தியா பேசுறேன் சொல்லுங்க சந்தியா நான் வந்து டிகிரி முடிச்சிட்டேன் 6 मंथ्स பியூட்டிஷியன்கான கோர்ஸ் முடிச்சிட்டேன் பேசிக் வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணா அப்படினு நினைக்கும்போது இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் வந்துச்சு சோ என்ன பண்றது ஒண்ணும் இல்ல சந்தியா நீங்க படிச்சது எப்பவும் உங்க கிட்ட தான் இருக்கும் நம்ம படிச்சது எப்பவும் வீணாவும் போகாது இப்ப இருக்கிற நிலைமைக்கு நீங்க எதுவும் ஸ்டார்ட் எல்லாம் பண்ணாதீங்க பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஆனா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க இது ஒரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ்ல எல்லாம் சரியான அப்புறமா நீங்க வந்து தாராளமா எந்த வேணா ஆரம்பிக்கலாம் படிச்சத வந்து இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளவுதான் ஆல் த பெஸ்ட் சந்தியா உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை நாங்கள் தெரிவிக்கிறோம் அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி இப்போ எந்த அளவுக்கு பார்லரில் இருக்கிறவங்கள வந்து நம்ம வேறு அருங்க நிறைய வந்து இந்த கிளீன்லினஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுங்க இனிமேல் வந்து இன்னமும் கவனமாக இருங்கன்னு சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி வரக்கூடிய கஸ்டமர்ஸ் என்ன மாதிரி ஒரு விஷயத்தை ஒரு பார்லரில் அவங்க எதிர்பார்க்கணும் வரும்போது எந்தெந்த விஷயத்தில் அவங்கள ரொம்ப வந்து கான்ஷியஸாக இருக்கணும் அதை பற்றியும் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் மேம் என்னென்னா கிளைண்ட் வரும்போது கம்பல்சரி அவங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணணும் நாங்கள் அவங்க கொஞ்சம் நல்லா கிளீன் கிளீனாக தான் வரணும் ஏன்னா ஹேர் கட் பண்ண போகிறேன் நான் குளிக்காமல் போகலாம் நான் அங்கே போயிட்டு வந்து குளிக்கலாம் அப்படின்லாம் சில பேர் இருப்பாங்க அப்புறம் வந்து வெளி இடத்துக்கு நம்ம பார்லருக்குள்ளே வந்து தும்புறது இந்த மாதிரி இருமுறதெல்லாம் வந்து அவங்க கையில் ஒரு கர்ச்சிஃபோ ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கணும் கம்பல்சரி அவங்களும் வந்து மாஸ்க் போட்டுட்டு தான் வரணும் அந்த மாதிரி அவங்களும் சேஃபாக சைடாக வந்தாங்கன்னா என்ன பிரச்சனையும் இல்லை அவங்களும் க்ளவுஸ் போட்டு வந்தாங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் க்ளவுஸு மாஸ்க்கு கம்பல்சரி போட்டுட்டு வரணும் இல்லை கேர்ச்சி ஃபாச்சும் எடுத்துகிட்டு வரணும் அவங்க தும்பும்போது இரும்பும்போது அவங்க கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே மேம் ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு பொருள் மூலமாக கூட இந்த வைரஸ் வருது அப்படின்னும் பொழுது நம்ம வந்து ஒரு பார்லருக்கு போயிட்டு ஒரு சர்வீஸ் எடுக்கிறோம்னும் போது அங்கே யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எப்படி வச்சுருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு பயம் இருக்கும் இல்லைங்களா கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஸோ நம்ம அது எந்த அளவுக்கு நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் புதுசு புதுசாக பயன்படுத்த முடியுமா இப்போ இந்த ட்ரெண்ட் வந்து எங்களுக்கு டிஸ்போசிபிள் அதாவது ஒரு கிளைண்ட்க்கு ஒரு சாஷே தான் யூஸ் பண்றோம் அந்த மாதிரி வந்துருச்சு வந்ததுனால எங்களுக்கு அந்த பயம் எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல எடுத்து ஸ்பூன் எடுத்து ஒரு டப்பா ஃபுல்லா வச்சுக்கிறது அந்த மாதிரி இல்ல கிரீம் சாஷேல இருக்கு ஒரு கிளைண்ட் யூஸ் பண்ணோம்னா அடுத்த கிளைண்ட்க்கு நாங்க இன்னொரு இதுதான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால நம்ம என்னன்னா இப்ப எக்ஸ்ட்ரா எங்களுக்கு ஒர்க் என்னன்னா அந்த பில்லோ பில்லோ ஷீட்டும்
இருந்தாலும் என்ன சொல்லுவோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு நேரத்தில் நம்ம நம்ம பிஸ்னஸை தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு தான் இதெல்லாம் பண்ணுறோம் இதுக்காக ரேட்டை இன்க்ரீஸும் பண்ண முடியாது அதை நம்ம எக்ஸ்பிளைனும் பண்ண முடியாது ஈவன் ஸ்பான்ஜ் கூட டிஸ்போசிபிள் தான் இருக்கணுன்றது ஆனால் வந்துருச்சு ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நாங்கள் வந்து டிஸ்போசிபிள் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு கிளைண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கிறது நம்மளுக்கு நல்லது நம்ம ஸ்டாஃப்க்கு நல்லது நம்ம பிஸ்னஸ்க்கு நல்லது ஓகே மேம் நீங்கள் வந்து ஒரு இருபத்தி அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே இந்த ஃபீல்டில் உங்களுக்கு அனுபவம் இருக்குது நிறைய ஆண்டர்பிரினர்ஸை வந்து உருவாக்கி இருக்கீங்க ஆயிரக்கணக்கான நபர்களை வந்து வேலை வாய்ப்பு நீங்கள் வந்து கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ இந்த துறையில் இந்த படிப்பு அப்படின்றது எந்த அளவுக்கு வந்து முக்கியமாக இருந்துட்டு இருக்கு கிளாஸஸ் எந்த மாதிரிலாம் எடுக்கிறது ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது இந்த துறையை பொறுத்த வரையிலும் நான் வந்து ரொம்ப எல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா படிப்புன்றது பெருசெல்லாம் கிடையாது நிறைய பேர் படித்தவங்களும் இருக்காங்க இல்லைன்னுலாம் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் இந்த டார்ஜிலிங் நேபாலிஸ் எல்லாம் வராங்க அவங்களுக்கு இந்திய தவிர வேறு ஒன்றும் லாங்குவேஜும் தெரியாது எழுத தெரியாது சொன்னால் புரியாது சர்வீஸ் ஓரியன்டட் பிஸ்னஸோ என்ன பண்ணுறோமோ அதை அவங்கள டூப்ளிகேட் பண்ண வைக்கிறது தான் எங்களோட வேலை படிப்புன்னு கிளாஸ்க்கு வந்து சேர்றாங்க அவங்க படித்தவங்களாக இருந்தால் எழுதிக்கிறாங்க தமிழில் எழுதினாலும் சரி இங்கிலீஷில் உனக்கு என்ன புரியுதோ அந்த லாங்குவேஜில் நீ எழுதணும் ஒரு சீனியர் டெக்னிக்கலாக நம்ம சவுண்ட் ஆகணும்னா கம்பல்சரி எஜுகேஷன் தேவை பட் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் டெக்னிக்கலாக அவங்க சவுண்ட் ஆகிறாங்கன்னா அவங்க அவங்களோட கைத்திறனை பொறுத்த வரையிலும் அவங்க எந்த அளவுக்கு அழகாக பண்ணுறாங்க கிளைண்ட்டோட ஹேர்ன்றதை ரொம்ப மென்மையாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை வந்து பார்த்து பார்த்து பண்ணுறது ஸ்டாஃப் தான் ஸ்கில் எஸ் இப்போ நிறைய பேர் உங்ககிட்ட படிச்சவங்க இருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே இப்போ ஆண்டர்பிரினரா இருப்பாங்க கண்டிப்பா அனு ரமேஷ் அவங்க கிட்ட படிச்ச நாங்க ஆண்டர்பிரினரா இருக்கோம்ன்ற பெருமை அதை தாண்டி அது தக்க வச்சுக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு நீங்க என்ன அட்வைஸ் கொடுக்குறீங்க எல்லா தொழில் முனைவோருக்கும் நீங்க என்ன மாதிரியான ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்குறீங்க இந்த சூழல்ல எல்லாருக்குமே வந்து அவங்க அவங்க பிசினஸ் பண்றவங்களா இருந்தாலும் சரி பண்ணலனாலும் இந்த பிஸ்னஸை பொறுத்தவரையிலும் டே டு டே நம்மளை டெவலப் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஏதாச்சும் ஒரு புது விஷயத்த கற்றுக்கிட்டே இருக்கணும் புது விஷயம் இல்லாமல் சர்வை பண்ணவே முடியாது ஸோ பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்கிட்ட படிச்சுருப்பாங்க அவங்க அதே மாதிரி அதே பார்லர் அதே மாதிரி ரன் பண்ணிவிட்டு நான் ஏன் மேடம் சக்ஸஸ் ஆகலை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு சொல்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் நீங்கள் டே டு டே உங்களோட என்ன ட்ரெண்ட் இருக்குது இப்போதைக்கு என்ன இருக்குது அது பார்த்து பார்த்து கற்றுக்கோங்க நம்மளுக்கு அட்வான்ஸ்டாக யூடியூப் இருக்குது எல்லாமே தெரியப்படுத்துகிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து கற்றுக்கணும் அதுக்கு மேலே சின்ன பார்லராக இருந்தாலும் கிளென்லினஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் உங்களை கிளைண்ட் நம்புகிற மாதிரி நீங்களும் கிளைண்ட்டை நம்பி உள்ளே சேருங்க இதுதான் ஓகே மேம் ஸோ உங்களுடைய ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்றத எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க இப்போ எல்லாம் வந்து ஒரு பார்லரில் போயிட்டு ஒரு ரெண்டு மாதம் வேலை பார்த்துட்டாலே நமக்கு வந்து எல்லாமே தெரிஞ்சிருது அப்படின்ற மாதிரி வராங்க நிறைய இடங்களுக்கு மாறுறாங்க புதுசாக பார்லிலே கூட ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த பேசிக் அப்படின்ட்டு ஏதாவது வரைமுறைகள் இருக்குங்களா கம்பல்சரி இருக்கு ஒரு ஸ்டாஃப் வராங்க புதுசாக வந்துட்டு நான் வந்து த்ரெடிங் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் எனக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர் அப்படின்வாங்க ஜஸ்ட் கொஸ்டின் தான் என்ன பொறுத்த வரையிலும் நான் எந்த பார்லரில் அது செய்கிறாங்களோ இல்லையோ நான் வந்து அவங்கள கலர் தெரியுமா டெக்னீஷியன் அப்படின்னு நீ ஒரு கம்ப்ளீட் ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர்னா உனக்கு டெக்னிக்கல் சவுண்டு இருக்கணும் அப்போ டெக்னிக்கலாக நான் கொஸ்டின் கேட்பேன் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணால் தான் அவங்க ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணலன்னா அதுக்கு பேர் ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர் ஆனால் ட்ரெண்டில் இருக்காங்க ஒன்றுமே தெரியாமல் நான் ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர் எனக்கு கலர் போட தெரியும் எப்படி மிக்ஸ் பண்ணணும்னு கூட தெரியாது அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரிஞ்சிடும் ஒரு பியூட்டிஷனாக த்ரெடிங் பண்ண அவங்க த்ரெட்டிங் பண்ணுறதுலேயே தெரிஞ்சிடும் அவங்க பர்ஃபெக்டாக இல்லையான்றது அதுலேயே வந்து ஃபில்டர் பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன சேல்ரின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ ப்ராக்டிக்கல் டெஸ்டிங்லாம் கூட நடக்குது கம்பல்சரி ப்ராக்டிக்கல் தான் நோ தியரி இதை வந்து ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணால் தான் ஒரு ப்ளோ ட்ரை பண்ணுற ஸ்டைலை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவன் எவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஹேட் ட்ரெஸ் டெக்னிக்கலாக கேட்கணும்னா நல்ல கெமிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய இருக்குது பியூட்டி பார்லர்ன்றது சின்னதே இல்லை எவ்வளோ அட்வான்ஸ்டு இருக்கும் <laughs> இந்த ஃபீல்டு பொறுத்தவரை இப்போ ட்ரெண்ட் வந்து ஹை லெவல் சேலரி ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் செவன்டி தௌசண்ட் கூட வாங்குறாங்க ஹெல் ட்ரெஸ்ஸஸ் ஓ செவன்டி தௌசண்ட் கூட வாங்குறாங்க இதுக
அபவுட் த கிளைண்ட் அந்த கிளைண்ட் பேஸ் எப்படி இருக்குது பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் எப்படி கொண்டு வராங்க ஒரு கிளைண்ட் கிட்டே எவ்வளோ அவங்களால பண்ண முடியும் சில பேர் வந்து பைத்தியம் மாதிரி இவங்க இல்லைன்னா நான் பண்ணவே மாட்டேன் இவங்க கிட்ட தான் பண்ணணும் அப்படின்னு இன்னுமோ எனக்கு கிளைண்ட்ஸ் இருக்காங்க நான் வந்து சர்வீஸை விட்டு ஏன்னா இந்த பழக்கத்தை நான் பண்ணேன்னா அதுக்கப்புறம் என் ஸ்டாஃப்ஸ் எப்போ வேலை பண்ணுவாங்க அப்படின்றதால நான் வேலையே பண்ணாமல் இருக்கேன் இருந்தாலும் என்னோட பத்து வருஷம் முன்னாடி கிளைண்ட்டு அவங்க வந்தாங்கன்னா நீங்கள் தான் ஹேர் கட் பண்ணணும் இப்போவும் நான் ஹேர் கட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் அதுக்காக திருப்பதியிலேருந்து வரவங்க இருக்காங்க பெங்களூர்லேருந்து வராங்க இந்த மாதிரி ஹேரை பொறுத்தவரையிலும் ஹேர் கட்டிங்காக இவங்க கிட்ட தான் நான் பண்ணுவேன்ற மாதிரி இருக்காங்க அவங்களுக்கு அந்த திருப்தி வராது அந்த ஒரு திருப்திக்காக அங்கே வந்து பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி சேல்ரியை பார்க்க போனீங்கன்னா நிறைய பேர் நல்ல ஹை ஃபை சேல்ரி வாங்குறவங்களும் இருக்காங்க இப்போ மேம் ஒரு தேவை அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னும் பொழுது தான் அந்த ஃபீல்டு நல்லா வந்து முன்னேறும் இப்போ லாக்டவுன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அத்தியாவசிய பொருட்கள் அதுக்கெல்லாம் தான் முதல்ல வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க இப்போ ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் அப்படின்னா உணவு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் துணி கடை அப்படின்னும் பொழுது இனிமேல் ட்ரெஸ்ஸஸ் வேணும் அப்படின்றவங்க கண்டிப்பாக அங்கே போய் தான் ஆகணும் அப்படி இது கண்டிப்பாக போய் தான் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு துறை தானா இந்த பியூட்டி அப்படின்றது சே எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் இருக்கீங்க த்ரெடிங் பண்ணாமல் எந்த லேடிஸ் இருப்பாங்க அவங்க முகத்துக்கு வந்து த்ரெடிங் பண்ணி பண்ணி பழக்காயிடுச்சு பண்ணியே ஆகணும்னு அதுக்கு வருவாங்க ஹேர் கட் பண்ணாமல் ஹேர் கலர் பண்ணாமல் செல்ஃபாக ஹேர் கலர் பண்ணிக்கோங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ட் வராது சார் ஹேர் கலர் பண்ணாமல் ஒரு ஒன் மந்த் விட்டுட்டு அவங்க முகத்தை கண்ணாடியில் பார்க்குறதுக்கு அவங்களுக்கே கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ எங்கே வருவாங்க கண்டிப்பாக பார்லர் பார்லர் போடுவாங்க ஓகே அந்த நம்பிக்கைலாம் எங்களுக்கு நிறையவே இருக்குது இன்னமும் எனக்கு கால்ஸ் வர்றது வச்சுன்னு ஒவ்வொரு நாளும் என்ன லைஃப் இப்படி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி ஆகும்போது என்ன ஆகுன்ற நம்மளுக்குள்ளேயே பேனிக் ஆகும்போது அந்த கிளைண்ட்ஸ் கால் வருது பாருங்க அதுதான் கண்டிப்பா மேம் ஏன்னா நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்னம்பிக்கை கொடுக்கக்கூடியது வந்து அழகு அப்படின்றது தான் நிறைய பேர் இருக்கு நம்மள அழகு படுத்திக்கிட்டோம்னா அதுவே ஒரு தனி கான்பிடென்ட் கொடுக்குது அந்த கான்பிடென்ட் வேணும்னா கண்டிப்பா வந்துதான் ஆகணும் காலர்ஸ் இருக்காங்க பேசுவோம் மேம் வணக்கம் வணக்கம் உங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க உங்க பெயர் சொல்லுங்க நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க உங்க பெயர் சொல்லலாம் வணக்கம் சார் உங்க பெயர் சார் மனோ சார் உங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு உங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் கேளுங்க சார் காலர்ஸ் தயவு செய்து உங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு போன்ல கவனம் செலுத்தி பேசுங்க அப்பதான் நீங்க பேசுறது எங்களுக்கு தெளிவா கேட்கும் சரிங்க மேம் இப்ப வந்து எல்லாருமே ஆக்டிவா ரெடியா இருக்க வேண்டிய ஒரு டைம் இந்த லாக்டவுன் முடிஞ்ச பிறகு நம்ம வந்து பார்லர் ஓபன் பண்ணி நம்ம கஸ்டமர்ஸ திருப்பி வர வைக்கணும் அப்படின்னா என்னென்ன மாதிரியான சின்ன சின்ன டாக்டிக்ஸ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இப்பத்துல இருந்து அதை எப்படி நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஏற்கனவே வந்து நிறைய ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க நிறைய எங்க பார்லர் சுத்தமான பார்லர் அப்படின்றது சொல்லிட்டு இருக்கலாம் அப்படிதான் எல்லாருமே வந்து டாக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும் நான் நீங்க வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்போசிபிள் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஆஃபர் எல்லாம் இப்ப வேலைக்கு ஆகாது எல்லாருக்கும் உயிர் பயம்னு ஒண்ணு இருக்கு அதுக்கும் மேல நம்மளுக்கு இந்த தொற்று வரக்கூடாதுன்னு அதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ண முடியுமா மேக்சிமம் அந்த மாதிரி தான் போகணும் முடியும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பொறுத்த வரையிலும் பார்லர்ல இப்ப இந்த ட்ரெண்டுக்கு டிஸ்கவுண்ட் எல்லாம் வந்து வேலைக்கு ஆகாது இதுதான் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ஸோ கஸ்டமர்ஸ் மெயின்டைன் பண்றது அப்படிங்கிறது இந்த லாக்டவுன் பீரியட்லயும் நடந்துட்டு தான் இருக்குங்களா மேம் கம்பல்சரி அதாவது கேட்குறாங்க மேடம் என்ன ஒரு நடுவில் ஒரு நியூஸ் பார்த்தாங்க அது ஃபேக் நியூஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க நானும் ஒரு பெரிய ஆஃபீஸரை கேட்டேன் இந்த மாதிரி பண்ணலாமான்னு செவன் டு டென் ஓப்பன் பண்ணுங்க சலூன் எல்லாம் அப்படின்னு ஆனால் நீங்கள் ரூரல் ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போவும் சலூன் ஓப்பன் பண்ணி ஹேர் கட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அதுலலாம் வந்து நோ டவுட் ஸோ சென்னையை பொறுத்த வரையிலும் நம்ம ஓப்பனே பண்ணுறது இல்லை ஆனால் அந்த நியூஸ் வந்த அப்புறமா நிறைய பேர் கால் பண்ணி கேட்டாங்க நீங்கள் சலூன் ஓப்பன் பண்ணுறீங்களா அப்போது இதை பார்க்கும்போது நம்ம ஓப்பன் பண்ணால் ஏன் வராது லாக்டவுன் பீரியட் முடிஞ்சதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கிளைண்ட்ஸ் வர தான் செய்வாங்க ஓகே மேம் ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒரு சில கஸ்டமர்ஸ் விரும்பி கேட்பாங்க இந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுற இடத்த தான் தேடி போவாங்க இந்த ப்ராடக்டை வந்து நம்ம எப்படி தேர்வு செய்கிறது இப்போ தனியாக தொழில் முனைவராக இருக்கிறவங்க புதுசாக பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்க அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் எப்படி மேம் சூஸ் பண்ணுறது சரி இது வந்து பர்சனலாக வந்து நம்ம ஒரு
ஃபஸ்ட் டூ மை செல்ஃப் அதை நான் பண்ணி அது எனக்கு எப்படி இருக்குது என்னோடய ரிசல்ட் நான் ஃபீல் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் அந்த பொருளை ஆர்டர் பண்ணோம் சில பொருளெல்லாம் வந்து சும்மா சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் சிலதெல்லாம் அமேசிங்காக இருக்கும் அதை வந்து நாங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணுவோம் அதை வந்து கிளைண்ட்டுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மார்க்கெட்டிங் பீப்புள் வரும்பொழுது நீங்கள் அந்த மாதிரி சொல்கிறீங்க இவங்களே போய் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னும் பொழுது இவங்களுக்குள்ள எந்த மாதிரி டெஸ்ட் அவங்க ஹோம் கேர் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணும்போது ஆல்ரெடி கிளைண்ட்டுக்கே வந்து இப்போல்லாம் நாலேஜ் சொல்லவே வேண்டாம் எல்லாருக்குமே நிறைய விஷயம் தெரியுது ஸோ அவங்க கூகுள் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ண பொருள் இங்கே கிடைக்குமான்னு கேட்டு வர்றவங்க தான் ஜாஸ்தியாக இருக்காங்க சில பேர் தான் வந்து இதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஐடியா சொல்லும் போது கம்பல்சரி நாங்கள் வந்து நல்ல ப்ராடக்டை சஜஷன் பண்ணி இதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியாது நிறைய வந்து இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்து வாங்கிப்பாங்க ஆனால் இது யூஸ் பண்ணலாமா யூஸ் பண்ணலாம் யாருக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ட்ரைஸ் ட்ரை ஸ்கேல்ப்புக்கு அது செட் ஆகுமா ஆயிலிக்கு செட் ஆகுமான்ற ஒரு அந்த நாலேஜ் இல்லாமல் எல்லாமே பார்க்குறதெல்லாம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் அதை வாங்கிடணும்னு நினைக்கிறவங்க தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க இதில் வந்து சில பேர் வந்து நல்லா அவங்கவே யூஸ் பண்ணுறதே நல்ல பொருளாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க அது கிடைக்குமான்றதுக்காகவும் நம்ம சலோன் கோருவோம் ஓகே மேம் இப்போது நிறைய காலர்ஸ் கூட கேட்டாங்க நான் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு இருந்தேன் அதுக்குள்ளே லாக்டவுன் வந்துருச்சு இனிமேல் வந்து நான் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன்னு தெரியல அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ புதுசாக ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்களுக்கு இந்த லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் அது சரியான பீரியடாக இருக்குமா என்னை பொறுத்த வரையிலும் ஏன்னா புதுசாக ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க எந்த கைடன்ஸும் இல்லாமல் என்னும்போது அவங்கெல்லாம் வெயிட் பண்ணுறது பெட்டர் ஓகே வெயிட் பண்ணுறது பெட்டர் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறமா எல்லாமே சரியானதும் நல்ல ஒரு கைடன்ஸோடு எடுத்து பண்ணாலும் இல்லை அதை வந்து ப்ராக்டிக்கலாக செக் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இப்போ வந்து ட்ரெண்டை மாற்றிட்டாங்க ஹியூஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் சேல் ஆகுதா ஆகலையான்னு தெரியாமல் அதுக்கு ஒரு மூணு நாலு மாதத்துக்கு அப்புறம் லோன் வாங்கி அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணவே கூடாது நான் நார்மலாக அஸ் ஏ பிஸ்னஸ் பர்சனாக இருக்கிறதால நான் சொல்கிறது பர்சனல் அட்வைஸ் எவ் எவ்வளவும் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க இந்த காலம் அது சரியில்லை அப்போது எது என்ன பண்ணணுமோ கொஞ்சம் டெஸ்ட் ட்ரையல் வேர்ஷன் மாதிரி யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறமா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க பிஸ்னஸை எடுத்ததும் பெரிய லெவலில் போகாதீங்க ஸோ இந்த டைம் வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் அதில் எக்ஸ்பர்டைஸ் ஆகிறதுக்கு ஏதாவது கோர்ஸ் படிக்கலாம் இல்லை ஏதாவது வந்து ட்ரெயின் நமக்கு இந்த டைம் வந்து நல்ல ட்ரைனிங் எடுத்துக்கலாம் ஆன்லைன் ட்ரைனிங் வந்து நல்ல ஒரு விஷயம் படிக்கணும் இதை பற்றி நான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க கம்பல்சரி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் யூடியூப் வாட்ஸ்அப்பில் வர மெசேஜ் படிக்காமல் இந்த மாதிரி ஆன்லைன் ட்ரைனிங் போகிறது பெஸ்ட் ஓகே மேம் ஆன்லைன் சொல்லிட்டு அடுத்த கொஸ்டின் நீங்களே எனக்கு எடுத்து கொடுத்துட்டீங்க இப்போ எல்லாமே ஆன்லைன்லே கிடச்சிருது இல்லை மேம் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆன்லைன்லேயே கிடச்சிருது வீட்லேயே நீங்கள் கிட் வச்சு எல்லாமே பண்ணிக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க நீங்களே கலரிங் பண்ணிக்கலாம் நீங்களே வேக்சிங் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஆன்லைன் சேல் ஆகிற இந்த விஷயம் பார்லரை வந்து எந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லைங்க அது நான் நம்ப முடியாது ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க டே கிரீம் நைட் கிரீம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபேஷியல்னா ஃபேஷியல் அடுத்தவங்க பண்ணும்போது தான் அந்த மசாஜ்காக தான் என்னதான்ட்டும் <laughs> 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 அது வந்து ஒரு ப்ளஷர் அதுக்காக தான் பார்லருக்கு வராங்க ஒரு ரிலாக்ஸேஷனுக்காக தான் பார்லருக்கு வராங்க அதை வீட்லேயே பண்ணிக்கணும்னு நினைப்பாங்க அதுக்கான பொருளை வாங்கி வீட்டில் வேஸ்ட்டாக வச்சுருப்பாங்க அதை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற க்ரீம்ஸ் மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி சர்வீஸ் ஓரியன்டாக வேணும் அப்படின்னா நிச்சயமாக இல்லை வார்த்தையிலேயே வந்துடுது இல்லை சர்வீஸ் அப்படின்னு மேலே பார்லருக்கு நிச்சயமாக வந்தாகணும் இது வந்து ஒரு ஃபீமேலுக்கு அதிகமாக வாய்ப்பு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு துறை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் நான் இதில் நிறைய மேல் ஆண்களை தான் நான் நிறைய வந்து பார்த்துருக்கேன் ஸோ ஆண்களுக்கு இதில் எந்த அளவுக்கு வாய்ப்புகள் இருந்துட்டு இருக்கு நிறைய இப்பெல்லாம் வந்து யூனிசெக்ஸ் ஹெட்ரெஸ்டர் தான் நிறைய ஃப்ரெண்ட் வந்து நல்லாவே லேடி ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர் பண்ணுறதா இருந்தாலும் மென் ஹேர் கட்டிங் அண்ட் செட்டிங் பண்ணுறதுல எல்லாருமே விரும்புகிறாங்க அப்போல்லாம் ஒரு இப்போ சர்டன் பீரியட் நான் வந்து சேலத்தில் ஃப்ரான்ச்சைஸி ஓப்பன் பண்ணும்போது அவர் அந்த ஃப்ரான்ச்சைஸி சொல்கிறாரு மேடம் நீங்கள்லாம் வந்து பொண்ணுங்க லேடிஸ் ஜென்ஸ் ஒன்றா உட்கார மாட்டாங்க தனித்தனி ரூம்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன காலம் இருக்குது ஆனால் அதே சேலத்தில் இப்போ வந்து லேடிஸும் வந்து ஜென்ஸ் ஹேர் கட் ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர் வந்து யூனிசெக்ஸ் ஹே
இப்போ பார்த்திங்கன்னா நிறைய பே கால்வானிக் அல்ட்ராசோனிக் மிஷின்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு என்ன தான் மிஷின் வந்தாலும் கையில் பண்ணுறது தான் வந்து அடுத்தவங்களும் விரும்புகிறாங்க அது வேணா ஒரு கிமிக்ஸாக இருக்கலாம் பண்ணலாம் அப்படின்றது எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஒரு ஸ்டீமர் வைக்கலாம் ஓகே ஸ்டீமர் வைக்கலாம் அப்படின்னு தான் வாங்கலாம் மாதிரி பார்லரை பொறுத்த வரையிலும் இந்த லேசர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி லைனில் போனீங்கன்னா அதாவது காஸ்மோட்டர் காஸ்மோட்டாலஜிக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் இருக்கு இது பார்லர் சலூனை பொறுத்த வரையிலும் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெருசாக அவங்களுக்கு கூல் ஸ்கல்ப்டிங் மிஷினோ இந்த மிஷின்லாம் வந்து இங்கே இந்தியாலேயே நிறையவே இருக்குது ஸோ யாராச்சும் ஒருத்தவங்க ஃபாரினில் போய் பண்ணால் இங்கே தெரியக்கூடாதுன்றது விரும்புகிறவங்க அந்த மாதிரி ஃபாரினில் போயிட்டு அவங்க சர்வீஸை முடிச்சுட்டு ஸோ அப்படி எக்யூப்மெண்ட்லேயும் வந்து அவங்க நல்ல எஜுகேட்டிவாக ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு கோர்சஸ் இங்கேயே இருக்கு கம்பல்சரி இருக்கு 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 டெக்னிக்கலாக வந்து நல்லா ட்ரெயின் பண்ணுறவங்க எக்யூப்மெண்டெல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணிக்கிறவங்க நிறைய கோர்சஸ் எல்லாம் இருக்கு நீங்கள் சும்மா ஆன்லைனில் போய் பார்த்தாலும் சரி நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து அதுக்குன்னு தரம் பிரிச்சிருக்காங்க இப்போ எந்த யாருக்கு தேவை இப்போ ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணி வெயிட் லாஸ் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் தான் இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தேவை எக்யூப்மெண்ட்ஸை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு இந்த டெக்னிக்கல்ன்றது வந்து பார்லரே வராது சலூன் தே தனியாக இருக்கும் அந்த காஸ்மெட்டிக்ஸ் தனியாக எல்லாமே இதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் வராது மேம் நம்ம வந்து முதலீடு சார்ந்து பேசியாச்சு பிஸ்னஸ் மைண்டில் பேசியாச்சு தொழில் முனைவோர் சார்ந்து பேசியாச்சு இப்போ கஸ்டமர்ஸ்க்காக நம்ம பேசணும் வீட்டில் இருந்தபடியே அவங்களுடைய அழகை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு சின்ன சின்ன டிப்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் வந்துட்டு இதை கேட்காம கண்டிப்பா உங்களை அனுப்பவே முடியாது கட்டாயம் இப்ப என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நம்ம வீட்டுல சமையலறை தான் பியூட்டி பார்லர் இப்பதைக்கு அதை வச்சு மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க இருக்கிற அந்த மஞ்சத்தூள் தக்காளி தயிர் புதினா இதை வச்சு ஒரு ஃபேஸ் பேக் எதை வேணா போடலாம் இதுதான் போடணும்னு அவசியம்லாம் இல்லை இப்போ ஆல் ஸ்கின் டைப்க்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு உருளைக்கிழங்கு ஒரு கேரட்டு கொஞ்சம் வந்து பாலோ கோதுமையும் சேர்த்துக்கிட்டு நீங்க அதையே ஒரு ஃபேஸ் பேக்கா போட்டு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற வைக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஃபேஸ்ல அப்ளை பண்ணி ஊற வச்சுட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் கழிச்சு ஒரு லுக் வோம் வார்ம் வாட்டர்ல வாஷ் பண்ணி விட்டுடலாம் இது வந்து எல்லா ஸ்கின்க்கும் செட் ஆகக்கூடியது இது வந்து ஒரு ஃப்ரூட் பேக்குன்னு சொல்லலாம் தக்காளி தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா அது என்சைம் இருக்கிறதால கொஞ்சம் வந்து ஆயிலி ஸ்கின்க்கோ இல்லை காம்பினேஷன் ஸ்கின்க்கோ செட் ஆகாது ஆனால் அது ஃபேர்னஸ் நல்லாவே கொடுக்கும் நார்மல் ஸ்கின்க்கு நீங்கள் தக்காளி யூஸ் பண்ணலாம் தக்காளியும் ஹனியும் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பேக் மாதிரி போடலாம் இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்க்ரப்பிங் மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் ஃபுல் பாடிக்கும் வந்து நம்ம அரிசி அரிசி மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரப் இல்லவே இல்லை அரிசியை நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டு அதோட கொஞ்சம் பால் பால் பவுடர் இருந்தாலும் பால் பவுடர் அதை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதில் தக்காளியும் சேர்த்து நீங்கள் ஃபேஸ் பேக்காகவும் போடலாம் ஃபுல் பாடி ஸ்க்ரப்புக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே மேம் இப்போ இந்த வெயில் காலத்தில் இம்யூனிட்டி அப்படின்றது இந்த வைரஸ்க்கும் ரொம்ப வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு உள்ள வந்து நம்ம வந்து இம்யூன் பவர் நல்ல நல்லா இருந்ததுன்னா அந்த க்ளோ வந்து நம்ம ஃபேஸ்லேயே தெரியும் இல்லையா ஸோ இந்த இம்யூனிட்டி பவருக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்க ஆரஞ்ச் ஜூஸ் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் குடிங்க விட்டமின் சி தேவைப்படுது இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியே அதுல இருந்தா இருக்கு நெல்லிக்காய் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் இதை சாப்பிடுங்க நீங்கள் ஃபேஸ்க்கு போடுறனாலும் சரி வயிற்றுக்கு சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி கீரை வகைகள் சாப்பிடுங்க இது வந்து கம்பல்சரி தேவை ஆரஞ்ச் ஜூஸ் ஆரஞ்ச் வாங்க முடியல இந்த நேரத்தில் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா லெமன் லெமன் லெமனை குடிச்சிடுங்க ஓகே மேம் இப்போது நிறைய பேர் இந்த வெயிலில் வேலைக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க எங்கள் ஊடகத்துறை நண்பர்கள்லாம் கூட வெயிலில் வந்து வேலைக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் மக்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்களுடைய ஸ்கின் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாமே சன்ஸ்கிரீன் தாங்க சன்ஸ்கிரீன் பெஸ்ட் நீங்கள் ஹாஃப் அன் அவர் முன்னாடி போகிறீங்க வெயிலில் போகிறீங்கன்னா கம்பல்சரி சன்ஸ்கிரீன் யூஸ் பண்ணுங்கள் அது யூவி ரேஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணும் சன்ஸ்கிரீன் கம்பல்சரி யூஸ் பண்ணுங்க ஸோ இந்த ஆயுர்வேதிக் அப்படின்றாங்க சித்தா அப்படின்றாங்க இந்த பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸில் எது மேம் பெஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணலாம் நம்ம சொல்லலாம் ஆயுர்வேதிக் சித்தா இது யூஸ் பண்ணுறீங்க இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் அந்த காலத்தில் இருந்துச்சு கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி அது ஒரு ட்ரெண்டாகவும் இருந்துச்சு எல்லா பருப்பு வகைகளும் போட்டு ஃபேஷியல் பண்ணுறது அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் பப்பாயா யூஸ் பண்ணி ஃபேஷியல்
மாதிரி ஒரு வாரத்துக்கு ரெண்டு வாட்டி அந்த மாதிரி வந்து பண்ணிகிட்டே இருந்தால் தான் அந்த பப்பாயா ரிசல்ட்டோ இல்லை எந்த ஒரு ஃப்ரூட்ஸில் பண்ண ஒரு ரிசல்ட்டோ அந்த மாதிரி ரிசல்ட் தள்ளி போகும் அதனால் இதை நாங்கள் டிபெண்ட் பண்ணாமல் இப்போ க்ரீம்ஸு அது இன்ஸ்டன்ட் பிரைட்னஸ் வர மாதிரி ஒரு க்ரீம்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணி தான் நம்ம ஃபேஷியல்லாம் பண்ணுறோம் ஆனால் வீட்டில் இந்த மாதிரி நேரத்தில் இருக்கும்போது பப்பாயா பேக் போடுறது தப்பு இல்லை வாட்டர் மேலன் பேக் போடுறது தப்பு இல்லை மாம்பழம் அதையும் ஜூஸ் பண்ணி சாப்பிடவும் செய்யலாம் பேக்கும் போட்டுக்கலாம் ஓகே மேம் எதை நீங்கள் சாப்பிட்றீங்களா கொஞ்சம் எடுத்து ஃபேஸில் தடவிக்கோங்க அதுவே பிரைட் ஆகிடும் ஃபேஸ் சூப்பர் மேம் ஒரு கால் இருக்காங்க பேசுவோம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பெயர் சொல்லுங்க என் பேர் விஜயலட்சுமி எங்கிருந்து பேசுறீங்க விஜயலட்சுமி நான் கும்பகோணம்லேருந்து பேசுகிறேன் மேம் உங்கள் கேள்விகள் கேட்கலாம் வாங்கிக்கலாம் <laughs> 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 ஆல் த பெஸ்ட் அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி நீங்கள் உங்களுடைய அந்த தொழிலை நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த ஆரம்ப நிலை எப்படி இருந்தது இப்போ ஒரு தொழில் முனைவராக நீங்கள் இருக்கும் பொழுது எப்படி நீங்கள் ப்ரௌடாக வந்து ஃபீல் பண்ணுறீங்க இந்த ப்ரௌட் மூமெண்ட் ஒவ்வொரு பெண்மணிகள் குறிப்பாக தொழில் முனைவராக ஆகணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கிடைக்குமா இந்த ஃபீல்டில் எப்போவுமே ஒரு ஒரு பொண்ணு வேலைக்கு போகல எதுவுமே பண்ணல கல்யாணம் ஆகி வீட்டில் இருக்கா ஒரு ஏதோ ஒரு தொழிலில் கற்றுக்கிறா கற்றுக்கிட்டு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக போய் ஆரம்பிக்கிறாங்க நான் வந்து ஆரம்பித்து ஒரு புதுசாக ஒரு பார்லர் ஆரம்பித்து ஃபஸ்ட்டு மந்த் என்னோடய இன்கம் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அப்படின்றது வந்து நம்ம வெளியில் போய் சம்பாதிக்கணுன்னா எவ்வளோ நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் எவ்வளோ மணி நேரம் நம்ம உழைக்கணும் இந்த டைமுக்கு போகணும் இந்த டைமுக்கு வரணும் நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ் காட்டணும் இதெல்லாம் இது வந்து அடுத்தவங்கள திருப்தி பண்ணி நான் ஏன் பண்ணது எவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குமோ எல்லா பொண்ணுங்களுக்கும் ஒரு ப்ரைடல் போயிட்டு இப்போ மேக்கப் மேக்கப்லாம் வந்து நாங்கள்லாம் டென் தௌசண்ட் எயிட் தௌசண்ட் வாங்கிட்டு போகிறது இப்போது செவன்ட்டி தௌசண்ட் எயிட்டி தௌசண்ட் ரேஞ்சுக்கு போயிடுச்சு அந்தளவுக்கு டெக்னாலஜி வளர்ந்துருக்கு அந்தளவுக்கு மக்களுக்கு அழகுபடுத்திக்கணுன்ற அவேர்னஸ் வந்துருச்சு இது நான் தான் பெஸ்ட் அப்படின்னும் போது அவங்க செலவு பண்ணுறாங்க ஒரு பொண்ணு அழகாக பியூட்டிஷியன் மேக்கப் கற்றுக்கிட்டு ஒரு பிரைடல் போய் சம்பாதிச்சாங்கன்னா ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கும் போது அவங்களுக்கு எவ்வளோ பெருமிதமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு கால் இருக்காங்க பேசுவோம் மேம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேம் வணக்கம் உங்கள் பெயர் எங்கிருந்து பேசுறீங்கம்மா உங்கள் கேள்விகளை கேட்கலாமா வணக்கம் <laughs> 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 வணக்கம் உங்க பெயர் ஹலோ ஹலோ உங்க பெயர் சொல்லுங்க எங்கிருந்து பேசுறீங்க புவனேஸ்வரி நாங்க தாம்பரத்துல இருந்து பேசுறோம் உங்க கேள்விகளை கேட்கலாம் மேம் எனக்கு <laughs> 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 ஓகே நீங்க வந்து உங்க அம்மா பதினெட்டு வருஷமா இந்த ஃபீல்ட்ல இருக்காங்க அதனால அவங்களுக்கு அவங்க கிட்டயே நீங்க நிறைய கத்துக்க வேண்டியது இருக்கும் சர்டிபிகேட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன மாதிரி சர்டிபிகேட் நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்கன்னு தெரியல பியூட்டிஷியன் அப்படின்னு சர்டிபிகேட் தான் சர்டிபிகேட் அப்ரூவ்டு கவர்மெண்ட் அப்ரூவ் சர்டிபிகேஷன் கோர்ஸ் எங்கெல்லாம் எடுக்கிறாங்களோ நீங்க அங்கெல்லாம் கத்துக்கலாம் எந்த அகாடமியில் போயிட்டு அந்த கவர்மெண்ட் அப்ரூவ் சர்டிஃபிகேட் இருக்கோ அந்த மாதிரி நீங்கள் விசாரிச்சு எடுத்துக்கலாம் இன்டர்நேஷ்னல் சர்டிஃபிகேட் வேணும்னாலும் நிறைய இடம் இருக்குது அதுலேயும் நீங்கள் படிக்கலாம் 
சூப்பர் மேம் ஆல் தி பெஸ்ட் கண்டிப்பா நீங்க அம்மா உடைய ஃபீல்ட்ல இன்னும் பெரிய லெவல் வரணும் அப்படிங்கற வாழ்த்துக்களை நாங்க வந்து உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறோம் மேம் இந்த ஃபீல்ட்ல குறிப்பா பெண்கள் வந்து முன் எடுத்து வைக்கணும் அடி எடுத்து வைக்கணும் ஒரு தொழில் முனைவரா வரணும் அப்படினா கண்டிப்பா ஃபேமிலி சப்போர்ட் அவசியம் அதுவும் திருமணமான ஒரு பெண் அப்படிங்கற பொழுது கண்டிப்பா அவங்க ஹஸ்பண்ட் உடைய சப்போர்ட் தேவை எதுக்கு நீ வீணா இந்த ரிஸ்க் எடுக்கற இந்த ரிஸ்க் எடுத்து எதுவும் ஆயிடுச்சுனா என்ன பண்றது அப்படிங்க ஒரு பானிக் கொடுத்துட்டாங்கனா அவங்களால வந்து அடுத்த அடுத்த ஸ்டெப்ஸ் போகவே முடியாது சோ இதல ஃபேமிலி சப்போர்ட் அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு முக்கியம் நினைக்கிறீங்க கம்பல்சரி ஃபேமிலி சப்போர்ட் இல்லாம இந்த வேலையே பண்ணவே முடியாது முதல் காரணம் அதுக்கப்புறம் வந்து த ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னும் போது தான் ஃபேமிலியில இருந்து அந்த பயம் கொடுக்கறது இதை நீ இன்வெஸ்ட் பண்ற இதை எப்படி நீங்க ரிட்டர்ன்ஸ் எடுக்க போற அப்படின்ற கொஸ்டினே வரும் நீ இல்ல ஸ்மால் லெவல்ல பண்றாங்கன்னா அந்த கொஸ்டின் வராது ஸோ அவங்க மேல கான்பிடென்ட் இருந்தா தான் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு அவங்க போவாங்க அந்த ஸ்டெப்புக்கு போகும்போது கம்பல்சரி கான்பிடென்டா போங்க அதுக்கு உண்டான எல்லாமே கத்துக்கிட்டு அதே மாதிரி ஒரு இடம் செலக்ட் பண்றீங்கன்னா பார்லர் போடுற சும்மா ஏனோ தானோ நம்ம வீட்டு பக்கத்துலயே அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி போடவே கூடாது எந்த இடத்துல பொட்டன்சியல் இருக்கு அதுக்கும் நிறைய இடம் சலூன் இருக்கு அங்கேதான் நான் போய் போடுவேன்னு சொல்றது எல்லாம் முட்டாள்தானம் இங்க எங்க இல்லையோ எது இல்லையோ அந்த இடத்துல மட்டும் நீங்க சர்ச் பண்ணி போடுங்க இதெல்லாம் தான் அவசியம் இத வந்து தெரிஞ்சு நீங்க ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அது சக்சஸ்ஃபுல்லா அப்படி எடுத்தோம்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமா தேவைப்படும் இல்லையா எடுக்கும் போது எங்க மாடல் வந்து பிரான்சைசி நான் நிறைய பேருக்கு சொல்றது என்னன்னா உனக்கு பிரான்சைசி அப்படின்னு சொல்லும் போது நான் ஒரு லிமிடெட் சொல்லுவோம் எந்த ரேஞ்ச் வேணும் எந்த கேட்டகிரி வேணும் உங்களுக்கு எந்த கேட்டகிரியில் நீங்கள் பண்ணால் பெஸ்ட்டாக வருவீங்க அப்படின்றத நாங்கள் கைடன்ஸ் கொடுப்போம் எடுத்ததும் அவங்கள வந்து இதை பண்ணு அப்படின்னு யார்கிட்டையும் நான் சொன்னதே இல்லை அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் என்ன ஓவர் ஹைட்ஸ் எப்படி டாலரேட் பண்ணுவாங்க இது தெரியாமல் ஒருத்தருக்கு சும்மா அவங்க ஆசைப்பட்டாங்கன்றதால நம்ம ஃப்ரான்ச்சைசி ஃப்ரான்ச்சைசராக இருந்துட்டு அந்த தப்பு செய்யவே கூடாது ஸோ அவங்களுக்கு கைடன்ஸ் ப்ராப்பராக கொடுத்து இது உங்களால் பண்ண முடியும்னா பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அந்த லெவல் கிரேட் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸும் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவோம் ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஃபீல்டில் இன்னொரு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்கும் மேம் நிறைய திறமை இருப்பாங்க கிராமத்தில் இருந்தெல்லாம் வருவாங்க ரொம்ப சூப்பராக வந்து சர்வீஸ் கொடுப்பாங்க ஆனால் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்றது இந்த ஃபீல்டில் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் மேம் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சென்னையில் தமிழில் பேசுனா ஓகே ஆனால் இதில் வந்து நார்த் இந்தியன் கூட அவங்க ஆஸ் எ ஸ்டாஃபாக இருந்தாங்கன்னா நார்த் இந்தியன் கூட ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னும் போது கொஞ்சம் ஹிந்தி தெரிஞ்சனா நல்லா இருக்கும் பட் இங்கிலீஷுன்றது வந்து டோட்டல் இங்கிலீஷில் தான் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஒன்றும் இல்லை தமிழில் ஓரளவுக்கு கிளியராக பேசுனா போதுமானது இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா லாங்குவேஜும் கற்றுப்பாங்க அதுதான் பெஸ்ட் ஓகே மேம் கால் இருக்காங்க பேசுவோம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பெயர் எதிர்பார்க்க முடியாது மெஹந்தியை பொறுத்தவரையிலும் நீங்க ஒரு கல்யாணத்துக்கு போய் போடுறீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்ல இருந்து நாலாயிரம் ரூபாய் வரலாம் வாங்கலாம் ஒரு பெரிய லெவல் கல்யாணமா இருந்தா இல்ல ஸ்மால் கிரேட்ல இருந்து டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பொண்ணுக்கு நீங்க போட்டு அதுல கிரியேட்டிவிட்டி அழகா இருந்து அவங்க வேர்ட் ஆஃப் மவுத் சொல்லி உங்க நேம பரப்பனா தான் நீங்க வந்து சர்வை பண்ண முடியும் ஒரு மெஹந்தி ஆர்டிஸ்டுக்கு சர்டிபிகேட் தேவையில்லை ஆல் தி பெஸ்ட்மா அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி ஒரு ஒரு மணி நேரம் போனதே வந்து தெரியல ஒரு தனி ஒரு பெண்மணியா இருந்து ஒரு சின்ன பார்லர் ஆரம்பிக்கிறதுலேருந்து ஃபேஷன் வாக் வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து தன்னம்பிக்கை தரக்கூடிய ஒரு விஷயமா அழகு அப்படின்றது இருக்கு இந்த அழகு அப்படின்ற விஷயம் எந்த அளவுக்கு தன்னம்பிக்கை தருதோ அந்த அளவுக்கு நிறைய தொழில் முனைவோருக்கு தன்னம்பிக்கை மிகுந்த லாபத்தையும் கொடுக்கும் ஸோ இன்னைக்கு வந்து இந்த லாக்டவுனில் நிறைய பேருக்கு நீங்க நல்ல சப்போர்ட்டிவான வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க கண்டிப்பாக இந்த லாக்டவுன் பிறகு தேவைகள் அதிகரிக்கும் எல்லாரையுமே தொடர்ந்து அழகு படுத்திக்கிட்டே இருங்க மேம் Sure. All the very best, ma'am. Thank you so much. Thank you. Roma Nandri, so one of the things you have been doing here is that you have been doing all the best to see you in the world. All the best. 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 All the best.